നമസ്കാരം സുഹൃത്തുക്കളെ ടെൻത് മെയിൻസ് ഹൺഡ്രഡ് ഡേയ്സ് ടൈംടേബിൾ ഡേ ഫോർട്ടി സിക്സ് ആണ് ഇന്ന് ഇന്ന് പഠിക്കേണ്ട എസ് സി ആർ ടി ചാപ്റ്റർ ടെൻത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എസ് സി ആർ ടി ബയോളജി ചാപ്റ്റർ സിക്സ് ഇഴ പിരിയുന്ന ജനിതക രഹസ്യങ്ങൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഡി എൻ എ ആർ എൻ എ മുതലായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിലാണ് പഠിക്കുന്നത് ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് പി എസ് സി ഓൾറെഡി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ചോദിക്കാനും ചാൻസ് ഉണ്ട് പ്രസ്താവനാ രീതിയിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ അപ്പം എന്തായാലും ക്ലാസ്സിലോട്ട് പോവാം ടിപ്സ് ആൻഡ് ട്രിക്സ് ഫാമിലിയിലേക്ക് എല്ലാവരെയും വെൽക്കം ചെയ്യുവാണേ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ ആരെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കാം എൻ്റെ പേര് അശ്വതി തുടങ്ങാം ടെൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എസ് സി ആർ ടി ബയോളജി ചാപ്റ്റർ സിക്സ് ഇഴ പിരിയുന്ന ജനിതക രഹസ്യങ്ങൾ ഈ ചാപ്റ്ററിലെ ആദ്യം പഠിക്കേണ്ടത് പാരമ്പര്യം അല്ലെങ്കിൽ ഹെറിഡിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇവിടെ ഒരു പിക്ചർ നോക്കിക്കേ പൂച്ച പൂച്ചയിൽ നിന്ന് ജനിക്കുന്നതെല്ലാം പൂച്ചക്കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് മാൻ മാനിൽ നിന്ന് ജനിക്കുന്നതെല്ലാം മാൻകുട്ടികളാണ് മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനിൽ നിന്ന് ജനിക്കുന്നതെല്ലാം മനുഷ്യ കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് അതായത് മാതാപിതാക്കളുടെ സവിശേഷതകൾ സന്താനങ്ങളിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പകരുന്നുണ്ട് ഇതിനെയാണ് പാരമ്പര്യം അല്ലെങ്കിൽ ഹെറിഡിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് മാതാപിതാക്കളുടെ സവിശേഷതകൾ സന്താനങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപരിക്കുന്നതിനെയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് പാരമ്പര്യം പാരമ്പര്യം അല്ലെങ്കിൽ ഹെറിഡിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനിയില്ലേ മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി സന്താനങ്ങളിൽ പ്രകടമാകുന്ന ചില സവിശേഷതകളുണ്ട് അതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് വ്യതിയാനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ വേരിയേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ സന്താനങ്ങളിലെ ചില സവിശേഷത മാതാവിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ പിതാവിൽ നിന്നോ ലഭിച്ചതാവാം മാതാപിതാക്കൾക്കില്ലാത്ത സ്വഭാവങ്ങളും സന്താനങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകാം അപ്പൊ ഹെറിഡിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ പാരമ്പര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ മാതാപിതാക്കളുടെ സവിശേഷതകൾ സന്താനങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപരിക്കുന്നതാണ് പാരമ്പര്യം ഇനി വ്യതിയാനം അല്ലെങ്കിൽ വേരിയേഷൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി സന്താനങ്ങളിൽ പ്രകടമാകുന്ന സവിശേഷതകളാണ് വ്യതിയാനങ്ങൾ അപ്പൊ ഈ ഹെറിഡിറ്റിയെ പറ്റിയും വ്യതിയാനങ്ങളെ പറ്റിയും പഠിക്കുന്ന ശാസ്ത്ര ശാഖയ്ക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് ജനറ്റിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ജനിതക ശാസ്ത്രം അപ്പൊ പാരമ്പര്യത്തെയും വ്യതിയാനങ്ങളെയും കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ശാസ്ത്ര ശാഖയാണ് ജനിതക ശാസ്ത്രം ഹെറിഡിറ്റിയെ പറ്റിയും വേരിയേഷനെയും പറ്റിയും പ്രതിപാദിക്കുന്ന ശാസ്ത്ര ശാഖയാണ് ഏത് ജനിതക ശാസ്ത്രം ഇനി ജനിതക ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഗ്രിഗർ ജൊഹാൻ മെന്റൽ ആണ് ഗ്രിഗർ ജൊഹാൻ മെന്റൽ ആണ് ഫാദർ ഓഫ് ജനറ്റിക്സ് ഫാദർ ഓഫ് ജനറ്റിക്സ് ഇദ്ദേഹമില്ലേ തന്റെ പരീക്ഷണം നടത്തിയ ചെടി ഏതാണ് തോട്ടപ്പയർ തോട്ടപ്പയറിന്റെ ശാസ്ത്രീയ നാമം പൈസം സറ്റൈവം പൈസം സറ്റൈവം എന്ന ശാസ്ത്രനാമമുള്ള തോട്ടപ്പയറിലെ ഏഴ് ജോഡി വിപരീത ഗുണങ്ങളുടെ പാരമ്പര്യ പ്രേക്ഷണമാണ് മെന്റൽ പഠന വിധേയം ആക്കിയത് അപ്പൊ ജനിതക ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ് ഗ്രിഗർ ജൊഹാൻ മെന്റൽ ആണ് ഗ്രിഗർ ജൊഹാൻ മെന്റൽ തന്റെ പരീക്ഷണം നടത്തിയ ചെടി ഏത തോട്ടപ്പയറാണേ തോട്ടപ്പയറിന്റെ ശാസ്ത്രീയ നാമം എന്താ പൈസം സറ്റൈവം ഇപ്പൊ തന്നെ പഠിച്ചു പോവാ തോട്ടപ്പയറിന്റെ ശാസ്ത്രീയ നാമം എന്തുവാ പൈസം സറ്റൈവം എന്നാണ് ഇനി തോട്ടപ്പയറിലെ എത്ര ജോഡി വിപരീത ഗുണങ്ങളുടെ പാരമ്പര്യ പ്രേക്ഷണമാണ് മെന്റൽ പഠനത്തിന് വിധേയമാക്കിയത് ഏഴ് ജോഡി വിപരീത ഗുണങ്ങളുടെ അത് ഏതൊക്കെയാ മെന്റൽ പഠന വിധേയമാക്കിയ ഗുണങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാ ഒന്ന് ചെടിയുടെ ഉയരം ഒന്ന് ചെടിയുടെ ഉയരം രണ്ട് പൂവിന്റെ സ്ഥാനം മൂന്ന് വിത്തിന്റെ ആകൃതി നാല് വിത്തിന്റെ ആവരണത്തിന്റെ നിറം അഞ്ച് ബീജപത്രത്തിന്റെ നിറം ആറ് ഫലത്തിന്റെ ആകൃതി ഏഴ് ഫലത്തിന്റെ നിറം എന്നിവയാണ് മെന്റൽ പഠന വിധേയമാക്കിയ ഗുണങ്ങൾ ഇനി മെന്റൽ ജനിച്ചത് എവിടെയാണ് ഓസ്ട്രിയയിലെ ബ്രൺ എന്ന സ്ഥലത്താണ് ജൊഹാൻ ഗ്രിഗർ ജൊഹാൻ മെന്റൽ ഓസ്ട്രിയയിലെ ബ്രൺ എന്ന സ്ഥലത്ത് ജനിച്ച വർഷം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി രണ്ട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ ഓസ്ട്രിയയിലെ ബ്രൺ എന്ന സ്ഥലത്താണ് മെന്റൽ ജനിച്ചത് ഓർക്കുക ഇനി പാരമ്പര്യ പ്രേക്ഷണ പഠനങ്ങളിലൂടെ ഒരു സ്വഭാവത്തെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ഒരു ജോഡി ഘടകങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് വിശദീകരിച്ചു ഒരു ഘടകം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്വഭാവം ഇപ്പൊ ടോൾ എന്ന് പറയുന്നൊരു സ്വഭാവം അതിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ
ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ആറിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കണ്ടെത്തലുകൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചുവെങ്കിലും വേണ്ടത്ര പരിഗണന ലഭിച്ചില്ല ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി നാലിൽ അദ്ദേഹം അന്തരിച്ചു ഇപ്പൊ ജൊഹാൻ മെന്റൽ അന്തരിച്ച വർഷം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി നാല് പിൽക്കാലത്തുണ്ടായ ഗവേഷണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കണ്ടെത്തലുകളുടെ പ്രാധാന്യം ലോക ശ്രദ്ധ ആകർഷിച്ചത് ഇനി മെന്റലിന്റെ പരീക്ഷണങ്ങളെ പറ്റി പറയാം ഇദ്ദേഹം പരീക്ഷണം നടത്തിയ ചെടി ഏതാ തോട്ടപ്പയർ തോട്ടപ്പയറിന്റെ ശാസ്ത്രീയ നാമം എന്താ പൈസം സറ്റൈവം ഇതിന് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ള ചെടിയാണ് അല്ലെ അപ്പൊ മെന്റലിന്റെ പരീക്ഷണങ്ങളെ പറ്റി പറയാം പയർ ചെടികളിൽ ഉയരം എന്ന സ്വഭാവത്തിന്റെ രണ്ട് വിപരീത ഗുണങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഇദ്ദേഹം നടത്തിയ വർഗ സങ്കര പരീക്ഷ പരീക്ഷണത്തെ പറ്റിയാണ് ആദ്യം നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ പയർ ചെടിയുടെ ഉയരം ഉയരം കൂടിയവയുണ്ട് ഉയരം കുറഞ്ഞവയുണ്ട് അങ്ങനത്തെ രണ്ട് വിപരീത ഗുണങ്ങളെയാണ് അദ്ദേഹം എടുത്തത് ഇവിടെ നോക്കാം മാതൃസസ്യം ആദ്യത്തേത് ഉയരം കൂടിയ ഒരു പയർ ചെടി രണ്ടാമത്തേത് ഉയരം കുറഞ്ഞ പയർ ചെടി ഉയരം കൂടിയതിനെ ടി ടി കൊണ്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തു ഉയരം കുറഞ്ഞതിനെ സ്മോൾ ടി സ്മോൾ ടി കൊണ്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തു ബീജകോശം ബീജകോശങ്ങളിൽ നിന്ന് ടി ടി എന്ന് ഒരെണ്ണം വരുന്നു ഇ ടി എന്ന് ഒരെണ്ണം വരുന്നു സ്മോൾ ടി എന്നും ക്യാപിറ്റൽ ടി എന്നും വരുന്ന ഓരോന്ന് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് ടി ടി ആണ് ഫോം ചെയ്തത് അതായത് ഇവിടെ ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്ത ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഉയരം കൂടിയതാണ് ഉയരം കൂടിയതും ഉയരം കുറഞ്ഞതും തമ്മിൽ ക്രോസ് ചെയ്തപ്പോൾ കിട്ടിയ റിസൾട്ട് എന്താണ് ഒന്നാം തലമുറ അതായത് ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ എഫ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ ഒന്നാമത്തെ തലമുറയിൽ കിട്ടിയത് ഉയരം കൂടിയതാണ് അതായത് ഇവിടെ പ്രകടമായ ഗുണം ഏതാണ് ഡോമിനൻറ്റ് ട്രേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഉയരം കൂടിയതാണ് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തത് പ്രകടമായത് ഇവിടെ പ്രകടമായിട്ടില്ലാത്തത് ഉയരം കുറഞ്ഞത് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല പ്രകടമായിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ നോർക്കാം ഒരു ജോഡി വിപരീത ഗുണങ്ങളെ അതായത് ഒരു ജോഡി എന്ന് പറയുമ്പം രണ്ടെണ്ണം അപ്പോൾ ഒരു ജോഡി വിപരീത ഗുണങ്ങളെ വർഗ സംഘടനത്തിന് വിധേയമാക്കുമ്പോൾ ഒന്നാം തലമുറയിലെ സന്താനങ്ങളിൽ പ്രകടമാകുന്ന വിപരീത ഗുണമാണ് പ്രകട ഗുണം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇവിടുത്തെ പ്രകട ഗുണം ഏതാണ് ഉയരം കൂടിയതാണ് പ്രകട ഗുണം ഡോമിനൻ ട്രേറ്റ് ഇനി ഇവിടെ പ്രകടമല്ലാതിരുന്നത് ഉയരം കുറഞ്ഞതല്ലേ ഇതിനെ പറയുന്ന പേര് ഗുപ്ത ഗുണം എന്നാണ് ഗുപ്ത ഗുണം എന്നാൽ റെസസീവ് ട്രേറ്റ് റെസസീവ് ട്രേറ്റ് അതായത് ഒരു ജോഡി വിപരീത ഗുണങ്ങളെ വർഗ സംഘടനത്തിന് വിധേയമാക്കുമ്പോൾ ഒന്നാം തലമുറയിലെ സന്തതികളിൽ മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വിപരീത ഗുണമാണ് ഏത് ഗുപ്ത ഗുണം അല്ലെങ്കിൽ റെസസീവ് ട്രേറ്റ് എന്ന് പറയും ഗുപ്ത ഗുണം ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ടേ പ്രകട ഗുണം ഡോമിനൻ ട്രേറ്റ് അത് ഒന്നാം തലമുറയിൽ പ്രകടമായത് മറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിനെ പറയുന്ന പേരെന്താണ് ഗുപ്ത ഗുണം റെസസീവ് ട്രേറ്റ് എന്ന് പറയും ഇനി അടുത്തത് ഈ ഒരു ബോക്സ് ആണേ നോക്കുന്നത് ജീനുകളും അലീലുകളും ജീൻ എന്നാൽ എന്ത് മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്ന് സ്വഭാവ സവിശേഷതകൾ സന്താനങ്ങളിലേക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്ന ലിംഗകോശങ്ങളിലെ ഘടകങ്ങൾക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് ജീനുകൾ ഇപ്പൊ ജീൻ എന്നാൽ എന്താണ് മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്ന് സ്വഭാവ സവിശേഷതകൾ സന്താനങ്ങളിലേക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്ന ലിംഗകോശങ്ങളിലെ ഘടകങ്ങളാണ് ജീനുകൾ ഇനി ഒരു സ്വഭാവത്തെ നിർണയിക്കുന്ന ജീനിന്റെ വ്യത്യസ്ത തരങ്ങളാണ് അലീലുകൾ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് അലീലുകൾ അപ്പോ ഒരു സ്വഭാവത്തെ നിർണയിക്കുന്ന ജീനിന്റെ വ്യത്യസ്ത ഘടകങ്ങളാണ് ഏത് അലീൽസ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞ സാധാരണയായി ഒരു ജീനിന് രണ്ട് അലീലുകളാണ് ഉള്ളത് ഇവിടെ ഉയരം ഉദാഹരണം പറയുവാണേ ഉയരം എന്ന സ്വഭാവത്തെ നിർണയിക്കുന്ന ജീനിന്റെ വ്യത്യസ്ത അലീലുകൾ ഏതാണ് ക്യാപിറ്റൽ ടീയും സ്മോൾ ടീയും ക്യാപിറ്റൽ ടീയും സ്മോൾ ടീയും അപ്പൊ സാധാരണയായി ഒരു ജീനിൽ രണ്ട് അലീലുകൾ കാണപ്പെടുന്നു ഉദാഹരണം ഇവിടെ ഉയരം എന്ന സ്വഭാവത്തെ നിർണയിക്കുന്ന ജീനിലെ വ്യത്യസ്ത അലീലാണ് ടി 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 എന്ന അലീൽ ഉയര കൂടുതലിനെയും സ്മോൾ ടി എന്നത് ഉയരക്കുറവിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഒന്നാം തലമുറയിൽ പ്രകടമാകുന്ന ഗുണത്തെ നിർണയിക്കുന്ന അലീലിനെയാണ് ക്യാപിറ്റൽ ടി കൊണ്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നാം തലമുറയിൽ പ്രകടമാകാത്ത ഗുണത്തെ നിർണയിക്കുന്ന അലീനിനെയാണ് ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരമാലയിലെ ചെറിയ അക്ഷരം അതായത് സ്മോൾ ടി ഇവിടെ ടോൾ ആയതുകൊണ്ടാണ് സ്മോൾ ടി എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം സ്മോൾ ടി കൊണ്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നാം തലമുറയിൽ പ്രകടമാകുന്ന ഗുണത്തെ നിർണയിക്കുന്ന അലീലിനെ സൂചിപ
മെന്റലിന്റെ കണ്ടെത്തലുകൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വർഷം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് പക്ഷേ അന്ന് അതിന് വേണ്ടത്ര പരിഗണന ലഭിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത ഇവിടെ ഒരു ചിത്രം കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്നാം തലമുറ സസ്യത്തിന്റെ സ്വപരാഗണം സ്വപരാഗണം എന്ന് വെച്ചാൽ സ്വന്തമായിട്ട് പരാഗണം അതായത് സ്വന്തമായിട്ട് വേറെ സസ്യവുമായിട്ടല്ല സ്വന്തമായിട്ട് പരാഗണം നടത്തുവാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഒന്നാം തലമുറയിൽ കിട്ടിയത് ഉയരം കൂടിയത് ടി ടി അല്ലേ അപ്പൊ അതിന് സ്വപരാഗണത്തിന് വേണ്ടി ടി ടിയും ടി ടിയും കൂടെ ക്രോസ് ചെയ്തു ഈ ആദ്യത്തെ ടി ടിയിൽ നിന്ന് ടീം വന്നു ടീം വന്നു രണ്ട് അലീലുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ടാമത്തേന്നും ഇതുപോലെ ക്യാപിറ്റൽ ടീം സ്മോൾ ടീം വന്നു ഇനി ആദ്യത്തെ വന്ന ക്യാപിറ്റൽ ടീം രണ്ടാമത്തേന്ന് വന്ന ക്യാപിറ്റൽ ടീം കൂടെ ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പം ക്യാപിറ്റൽ ടീ ക്യാപിറ്റൽ ടീ കിട്ടും ഇനി ആദ്യത്തേന്ന് വന്ന ക്യാപിറ്റൽ ടീം രണ്ടാമത്തേന്ന് വന്ന സ്മോൾ ടീം കൂടെ ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പം ക്യാപിറ്റൽ ടീ സ്മോൾ ടീ കിട്ടും ആദ്യത്തേന്ന് വന്ന സ്മോൾ ടീം രണ്ടാമത്തേന്ന് വന്ന ക്യാപിറ്റൽ ടീം കൂടി ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പം ക്യാപിറ്റൽ ടീ സ്മോൾ ടീ കിട്ടും സ്മോൾ ടീ സ്മോൾ ടീ ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പം ടി ടി സ്മോൾ ടീ ആണ് കിട്ടുന്നത് ഇവിടെ നോക്കിക്കേ രണ്ടാം തുല തലമുറ അല്ലെങ്കിൽ എഫ് ടുവിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയത് ടി ടി ആവുമ്പം ഉയരം കൂടിയത് ഇവിടെ രണ്ടാമത് ടി ടി ആവുമ്പം അതും ഉയരം കൂടിയ സസ്യം തന്നെയാണ് ടി ടി ആവുമ്പം ഉയരം കൂടിയത് സ്മോൾ ടി സ്മോൾ ടി ആവുമ്പം ഉയരം കുറഞ്ഞത് അതായത് ഒന്നാം തലമുറ സസ്യത്തിന്റെ സ്വപരാഗണം ചെയ്തപ്പോ രണ്ടാം തലമുറയിൽ കിട്ടിയ മൂന്നെണ്ണം പൊക്കം കൂടിയതും ഒരെണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് പൊക്കം കുറഞ്ഞതും ആണ് ത്രീ ഇസ് ടു വൺ എന്ന് പറയുന്ന റേഷ്യോയിലാണ് നമുക്ക് രണ്ടാം തലമുറയിൽ സസ്യങ്ങളെ എന്ത് ചെയ്തത് കിട്ടിയത് അപ്പൊ മെന്റലിന്റെ മെന്റല് ഏഴ് വിപരീത ഗുണങ്ങളെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വിധേയമാക്കിയത് അതിൽ ഒന്ന് മാത്രമാണ് ഇതിന്റെ ഉയരം പിന്നെ ഇവിടെ പൂക്കളുടെ സ്ഥാനം അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പൂക്കളുടെ സ്ഥാനം പഠന വിധേയമാക്കിയിട്ടുണ്ട് വിത്തിന്റെ ആകൃതിയൊക്കെ പഠന വിധേയം ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം രണ്ടാം തലമുറയിൽ സ്വപരാഗണം ചെയ്തപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ഇസ് ടു വൺ എന്ന് പറയുന്ന റേഷ്യോ ആണ് കിട്ടിയത് ത്രീ ഇസ് ടു വൺ എന്ന് പറയുന്ന റേഷ്യോ ആണ് എന്ത് ചെയ്തത് കിട്ടിയത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്തരം പരീക്ഷണങ്ങളിൽ നിന്നും ഗ്രഹർ മെന്റൽ രൂപീകരിച്ച അനുമാനങ്ങൾ കൺക്ലൂഷൻസ് ആണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് കൺക്ലൂഷൻ അപ്പൊ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ കൺക്ലൂഷൻ ഒരു സ്വഭാവത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് രണ്ട് ഘടകങ്ങൾ ചേർന്നാണ് ഒന്നാം തലമുറയിലെ സന്താനങ്ങളിൽ ഒരു ഗുണം പ്രകടമാകുകയും മറ്റൊന്ന് മറഞ്ഞിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഒന്നാം തലമുറയിൽ മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഗുണങ്ങൾ രണ്ടാം തലമുറയിൽ പ്രകടമാകാറുണ്ട് ഇവിടെ നോക്കിക്കേ ഇവിടെ ഈ ഒന്നാം തലമുറയിൽ ഉയരം കൂടിയത് മാത്രമല്ലേ പ്രകടമായത് രണ്ടാം തലമുറയിലേക്ക് വന്നപ്പോ ഒടിഞ്ഞിരുന്ന ഉയരക്കുറവ് എന്നുള്ളത് എന്തായി പ്രകടം ആയി അപ്പൊ ഇത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കണ്ടെത്തൽ അദ്ദേഹം അനുമാനിച്ച കാര്യമാണ് അപ്പൊ ഒന്നാം തലമുറയിൽ മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഗുണങ്ങൾ രണ്ടാം തലമുറയിൽ പ്രകടമാകുന്നുണ്ട് പിന്നെ രണ്ടാം തലമുറയിലെ പ്രകടമായതും മറഞ്ഞിരിക്കുന്നതുമായ ഗുണങ്ങളുടെ അനുപാതം എത്രയാണ് ത്രീ ഇസ് ടു വൺ അതായത് പ്രകടമായതും മൂന്നെണ്ണം മറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരെണ്ണം രണ്ടാം തലമുറയിലെ പ്രകടമായതും മറഞ്ഞിരിക്കുന്നതുമായ ഗുണങ്ങളുടെ അനുപാതമാണ് ത്രീ ഇസ് ടു വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ഇസ് ടു വൺ ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ ആദ്യ പരീക്ഷണത്തിൽ ഒരു ജോഡി വിപരീത ഗുണങ്ങളുടെ പ്രേക്ഷണം മാത്രമേ മെന്റൽ നിരീക്ഷണ വിധേയമാക്കിയുള്ളൂ അത് അടുത്ത ഘട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹം ഒരേ ചെടിയിലെ രണ്ട് ജോഡി വിപരീത ഗുണങ്ങൾ എടുത്തു അതായത് ഇവിടെ കണ്ടില്ലേ ആ ആദ്യത്തെ പരീക്ഷണത്തിൽ അദ്ദേഹം ഉയരം കൂടിയത് മാത്രമാണ് എടുത്തതെങ്കിൽ ഇവിടെ കണ്ടോ ഉയരം കൂടിയതും ഉരുണ്ട വിത്തും രണ്ട് ക്യാരക്ടേഴ്സ് എടുത്തു പിന്നെ ഉയരം കുറഞ്ഞത് ചുളുങ്ങിയ വിത്ത് അങ്ങനെ രണ്ട് ക്യാരക്ടേഴ്സ് എടുത്തു അപ്പൊ ആദ്യത്തേന്ന് ടി ആർ ആണ് ബീജകോശം ഇവിടെയാണെങ്കിൽ സ്മോൾ ടീം സ്മോൾ ആർ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പം ടി ടി ആർ ആർ എന്ന് കിട്ടും ഇനി അപ്പൊ ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ തലമുറ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒന്നാമത്തെ തലമുറ സ്വപരാഗണം ചെയ്തപ്പോ ടി ടി ആർ ആറിനെ ടി ടി ആർ ആറുമായിട്ട് സ്വപരാഗണം ചെയ്തപ്പോ ഇദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയ കൺക്ലൂഷൻ ആണ് എഴുതാൻ പോകുന്നത് നോക്കിക്കേ ഇവിടുത്തെ ബീജകോശം ടി ക്യാപിറ്റൽ ടി ക്യാപിറ്റൽ ആർ ക്യാപിറ്റൽ ടി സ്മോൾ ആർ സ്മോൾ ടി ക്യാപിറ്റൽ ആർ സ്മോൾ ടി സ്മോൾ ആർ ഇവിടെയും അതുപോലെ ഇനി അതിനെ നമ്മൾ ക്രോസ് ചെയ്യാൻ പോവാ ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പം ടി ടി ആർ ആർ ടി ടി ആർ ആർ എന്ന്
നയൻ ഇസ് ടു ത്രീ ഇസ് ടു ത്രീ ഇസ് ടു വൺ എന്ന് പറയുന്നതാണ് രണ്ട് സ്വഭാവങ്ങളുടെ വർഗസങ്കലനം നടത്തിയപ്പോൾ കിട്ടിയ റേഷ്യോ ഇതിനെ ഡൈ ഹൈബ്രിഡ് റേഷ്യോ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഡൈ ഹൈബ്രിഡ് റേഷ്യോ നയൻ ഇസ് ടു ത്രീ ഇസ് ടു ത്രീ ഇസ് ടു വൺ അതായത് നാല് ഫോർ പോസിബിൾ കോമ്പിനേഷൻസ് ഓഫ് ടു ഡിഫറെൻറ്റ് ട്രേഡ്സ് ആർ ഒപ്റ്റൈൻഡ് നാല് ഡിഫറെൻറ്റ് കോമ്പിനേഷൻസ് ആണ് നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് കിട്ടുന്നത് അപ്പം ആദ്യത്തെ കോമ്പിനേഷൻ ഒൻപത് പ്രാവശ്യം കിട്ടുന്നുണ്ട് രണ്ടാമത്തത് അങ്ങനെ അപ്പോൾ ഇത് മൊത്തം ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും പതിനാറ് ബോക്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെ പതിനാറ് ബോക്സ് ഇല്ലേ നാല് 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 എട്ട് പന്ത്രണ്ട് പതിനാറ് പതിനാറ് ബോക്സിൽ ഒൻപത് എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ട്രേറ്റ് അങ്ങനെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ മൂന്നെണ്ണം മറ്റൊരു കോമ്പിനേഷൻ മൂന്നെണ്ണം ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ഒരെണ്ണം കിട്ടിയത് ഏതായിരിക്കും ടി ടി ആർ ആർ ആയിരിക്കും ഒരെണ്ണം കിട്ടിയത് അതായത് ഡോർഫ് പൊക്കം കുറഞ്ഞതും അതുപോലെ എന്താണ് ചുളുങ്ങിയ വിത്ത് ഉയരം കുറഞ്ഞതും ചുളുങ്ങിയ വിത്തും ഒരെണ്ണം ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് അതാണ് ഈ ഒരെണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് മെൻ്റൽ തിരിച്ചറിയപ്പെടുന്നു അപ്പം മെൻ്റലിനെ ആദ്യം അംഗീകരിച്ചില്ല എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ പിന്നുള്ള പിന്നി പിന്നീടുള്ള പഠനങ്ങളിലാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനുമാനങ്ങളൊക്കെ നിയമങ്ങളായിട്ട് പുനരാവിഷ്കരിച്ചത് അത് ഏത് വർഷമായിരുന്നു ഗ്രിഗർ മെൻ്റലിൻ്റെ അനുമാനങ്ങൾ നിയമങ്ങളായി പുനരാവിഷ്കരിച്ച വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരം ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരം അപ്പോൾ പാരമ്പര്യ സ്വഭാവങ്ങളുടെ പ്രേഷണത്തെക്കുറിച്ച് ഏറ്റവും ശാസ്ത്രീയമായ നിഗമനങ്ങളാണ് മെൻ്റൽ അവതരിപ്പിച്ചത് എന്നാൽ മെൻ്റലിൻ്റെ നിഗമനങ്ങളെ അന്ന് ശാസ്ത്രലോകം തള്ളിക്കളഞ്ഞു കാൾ കോറൻസ് എറിക് ഷെർമാക് ഹ്യൂഗോ ഡിവ്രിസ് എന്നീ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ പാരമ്പര്യ സ്വഭാവങ്ങളുടെ പ്രേഷണത്തെക്കുറിച്ച് സ്വതന്ത്രമായി സമാനമായ പരീക്ഷണ നിരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തി അപ്പോൾ ഗ്രിഗർ മെൻ്റലിൻ്റെ അനുമാനങ്ങൾ ശാസ്ത്രീയമായി അംഗീകരിക്കുന്ന വിധത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പഠനഫലങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചവർ ആരൊക്കെ കാൾ കോറൻസ് എറിക് ഷെർമാക് ഹ്യൂഗോ ഡിവ്രിസ് എന്നിവരാണെന്ന് ഓർക്കുക അപ്പോൾ ഈ പഠനഫലങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഗ്രിഗർ മെൻ്റലിൻ്റെ പരീക്ഷണങ്ങളും നിഗമനങ്ങളും അവരുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു അതോടെ ഗ്രിഗർ മെൻ്റലിൻ്റെ അനുമാനങ്ങൾ ശാസ്ത്രീയമായി അംഗീകരിക്കുന്ന വിധത്തിൽ മൂവരും പഠനഫലങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു അങ്ങനെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തിലാണ് മെൻ്റലിൻ്റെ അനുമാനങ്ങൾ നിയമങ്ങളായി പുനരാവിഷ്കരിച്ചത് അപ്പം മെൻ്റലിൻ്റെ അനുമാനത്തിൽ നിന്നും സന്താനങ്ങളിൽ വ്യതിയാനങ്ങൾ രൂപപ്പെടുന്നതിനുള്ള കാരണം എന്താണ് ഓരോ സ്വഭാവവും പരസ്പരം കൂടിക്കലരാതെ സ്വതന്ത്രമായി അടുത്ത തലമുറയിലേക്ക് വ്യാപരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് സന്താനങ്ങളിൽ വ്യതിയാനങ്ങൾ വ്യതിയാനങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ മുൻ തലമുറയിൽ ഇല്ലാത്ത സ്വഭാവങ്ങളൊക്കെ രൂപപ്പെടുന്നത് അപ്പം മെൻ്റലിൻ്റെ അനുമാനത്തിൽ നിന്നും സന്താനങ്ങളിൽ വ്യതിയാനങ്ങൾ രൂപപ്പെടുന്നതിനുള്ള കാരണം എന്താ ഓരോ സ്വഭാവവും പരസ്പരം കൂടിക്കലരാതെ സ്വതന്ത്രമായി അടുത്ത തലമുറയിലേക്ക് വ്യാപരിക്കുന്നു അപ്പം മെൻ്റൽ വിശേഷിപ്പിച്ച പാരമ്പര്യ വാഹകർ ആരാണ് മെൻ്റൽ വിശേഷിപ്പിച്ച പാരമ്പര്യ വാഹകരാണ് ഡി എൻ എയിലെ ജീനുകൾ ഡി എൻ എയിലെ ജീനുകൾ അപ്പോൾ പാരമ്പര്യ സ്വഭാവങ്ങളുടെ പ്രേഷണത്തിന് കാരണമെന്ന് മെൻ്റൽ വിശേഷിപ്പിച്ച ഘടകങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ രൂപമോ സവിശേഷതയോ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ ആദ്യ പാദങ്ങളിൽ വരെ കണ്ടെത്താനായില്ല തുടർന്നുള്ള പഠനങ്ങളിലാണ് ഡി എൻ എയിലെ ജീനുകളാണ് ഈ ഒരു പാരമ്പര്യ വാഹകർ എന്ന് കണ്ടെത്തുന്നത് അപ്പോൾ തുടർന്ന് നടന്ന പഠനങ്ങളിലൂടെ പാരമ്പര്യ സ്വഭാവങ്ങളുടെ പ്രേഷണത്തിൽ ന്യൂക്ലിക് ആസിഡായ ഡി എൻ എ ഡി എൻ എയുടെ ഫുൾ ഫോം എന്താ ഡി ഓക്സി റൈബോ ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് ഡി ഓക്സി റൈബോ ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് തന്മാത്രയ്ക്കുള്ള പ്രാധാന്യം ബോധ്യപ്പെടുകയും ഈ ഘടകങ്ങൾ എന്ന് മെൻ്റൽ വിശേഷിപ്പിച്ച പാരമ്പര്യ വാഹകർ ഡി എൻ എയിലെ ജീനുകളാണെന്ന് കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്തത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഡി എൻ എ പറ്റിയാ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഡി എൻ എ ഡി ഓക്സി റൈബോ ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് ഇത് വാട്സണും ക്രിക്കും ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് വാട്സണും ക്രിക്കും ഇവരാണ് ഡി എൻ എയുടെ ചുറ്റുകോവണി മാതൃക എന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ചുറ്റിയുള്ള ഒരു ഹെലിക്കൽ സ്പൈറൽ ഷേപ്പ് അതായത് ഡി എൻ എയുടെ ചുറ്റുകോവണി മാതൃക അവതരിപ്പിച്ചത് ആരൊക്കെയാണ് ജെയിംസ് വാട്സണും ഫ്രാൻസിസ് ക്രിക്കുമാണ് എന്ന് അവതരിപ്പിച്ച് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി മൂന്നിലാണ് അപ്പോൾ ജെയിംസ് വാട്സൺ ഫ്രാൻസിസ് ക്രിക്ക് എന്നീ ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി മൂന്നിൽ ഡി എൻ എയുടെ ചുറ്റുകോവണി മാതൃക അവതരിപ്പിച്ചത് ഇനി ഡി എൻ എയുടെ ചുറ്റുകോവണി മാതൃകയ്ക്ക് വാട്സണും ക്രിക്കിനും നൊബേൽ സമ്മാനം ലഭിച്ച വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി
നെടിയിടകൾ അത് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് ഇത് എന്ത് എന്തുകൊണ്ടാ മേഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയേക്കുന്നത് പഞ്ചസാരയും ഫോസ്ഫേറ്റും ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് പഞ്ചസാരയും ഫോസ്ഫേറ്റും ചേർന്നുള്ള രണ്ട് നെടിയിടകളും പിന്നെ ഇതിലെ ഈ പടിയില്ലേ ഈ പടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൈട്രജൻ ബേസ് ആണ് പടി ബേസ് എന്നോർത്താൽ മതി അപ്പം പടി ബേസ് നമ്മൾ ബേസിലല്ലേ ഇങ്ങനെ ചവിട്ടി ചവിട്ടി കയറുന്നത് അപ്പം നൈട്രജൻ ബേസുകൾ ചേർന്നുള്ള പടികളുമുള്ള ഘടനയാണ് ഏതിനുള്ളത് ഡി എൻ എക്ക് ഉള്ളത് അപ്പം ന്യൂക്ലിയോടൈഡുകൾ എന്ന യൂണിറ്റുകളാണ് ഡി എൻ എ തന്മാത്ര ഉണ്ടാക്കുന്നത് ന്യൂക്ലിയോടൈഡ് ന്യൂക്ലിയോടൈഡുകൾ എന്ന യൂണിറ്റുകൾ ചേർന്നാണ് ഡി എൻ എ ഉണ്ടാവുന്നത് അതായത് ഒരു ന്യൂക്ലിയോടൈഡിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഒരു പഞ്ചസാര തന്മാത്രേ ഉണ്ടാവും ഒരു ഫോസ്ഫേറ്റ് അതായത് ഈ രണ്ട് ഇഴകളില്ലേ അത് പഞ്ചസാരയും ഫോസ്ഫേറ്റും ആണെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു പഞ്ചസാര തന്മാത്രേ ഉണ്ടാകും ഒരു ഫോസ്ഫേറ്റ് തന്മാത്രേ ഉണ്ടാകും പിന്നെ ഒരു നൈട്രജൻ ബേസും ഉണ്ടാകും പഞ്ചസാര ഉണ്ടാകും ഫോസ്ഫേറ്റ് ഉണ്ടാകും നൈട്രജൻ ബേസ് ഇത് ഇത് ഇതിനെയാണ് ഒരു ന്യൂക്ലിയോടൈഡ് അപ്പോൾ ഇനി ന്യൂക്ലിയോടൈഡുകൾ ചേർന്നാണ് എന്തുണ്ടാകുന്നത് ഡി എൻ എ തന്മാത്ര ഉണ്ടാകുന്നത് ഇനി ഡി എൻ എയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പഞ്ചസാര ഏതാ ഡി ഓക്സി റൈബോസ് ഡി ഓക്സി റൈബോസ് ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് എന്നല്ലേ ഡി എൻ എയുടെ ഫുൾ ഫോം ഇതിലെ ഡി ഓക്സി റൈബോസ് എന്ന പഞ്ചസാരയാണ് ഡി എൻ എയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ഡി ഓക്സി റൈബോസ് എന്ന പഞ്ചസാരയാണ് ഏതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ഡി എൻ എയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ഇനി നൈട്രജൻ ബേസുകൾ ഈ പടികൾ എന്ന് പറയുന്നത് നൈട്രജൻ ബേസുകൾ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ഈ നൈട്രജൻ ബേസുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നൈട്രജൻ അടങ്ങിയതും ക്ഷാര സ്വഭാവം അതായത് ബേസിക് നേച്ചർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ആൽക്കലൈൻ നേച്ചർ ഉള്ള ബേസിക് സ്വഭാവം അല്ലെങ്കിൽ ക്ഷാര സ്വഭാവം ഉള്ള തന്മാത്രകളാണ് നൈട്രജൻ ബേസുകൾ അപ്പൊ നൈട്രജൻ അടങ്ങിയതും ക്ഷാര സ്വഭാവവുമുള്ള തന്മാത്രകളാണ് നൈട്രജൻ ബേസുകൾ ഡി എൻ എയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന നൈട്രജൻ ബേസുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് അഡിനിൻ തൈമിൻ ഗ്വാനിൻ സൈറ്റോസിൻ എ ടി ജി സി എന്ന് ഓർത്താൽ മതി എ ടി ജി സി അഡിനിൻ ഗ്വാനിൻ തൈമിൻ സൈറ്റോസിൻ അഡിനിൻ ഗ്വാനിൻ തൈമിൻ സൈറ്റോസിൻ ഈ ഒരു ഫിഗർ നോക്കിയാൽ അഡിനിൻ ചേരുന്ന ഏതുമായിട്ടാണ് തൈമിനുമായിട്ടാണ് കണ്ടോ ബ്ലൂവും റെഡും കൂടെ അല്ലേ ചേർന്നേക്കുന്നത് അഡിനിൻ ചേരുന്നത് ആരുമായിട്ടാ തൈമിനുമായിട്ട് പിന്നെ എല്ലോ ചേർന്നിരിക്കുന്നത് ഗ്രീനുമായിട്ടാ സൈറ്റോസിൻ ചേരുന്നത് ഏതുമായിട്ടാണ് ഗ്വാനിനുമായിട്ട് ഇവിടെ കണ്ടോ ഗ്രീൻ എല്ലോയുമായിട്ടാണ് ചേർന്നേക്കുന്നത് അപ്പൊ സൈറ്റോസിൻ ഗ്വാനിനുമായിട്ടാണ് ചേരുന്നത് അഡിനിൻ ചേരുന്നത് തൈമിനുമായിട്ടാ അപ്പൊ ഡി എൻ എയിൽ അഡിനിൻ തൈമിനുമായും ഗ്വാനിൻ സൈറ്റോസിനുമായും മാത്രമേ ജോഡി ചേരുക ഉള്ളൂ ഓക്കെ ഇനിയില്ലേ ഈ വാട്സനും ക്രിക്കിനും ഡി എൻ എയുടെ തന്മാത്ര ഘടന അനാവരണം ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞത് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഡബിൾ ഹെലിക്സ് മോഡൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞത് വാട്സനും ക്രിക്ക ക്രിക്കും അല്ലേ ഇവരെങ്ങനെയാണ് ഇത് മനസ്സിലാക്കിയത് ഡി എൻ എയുടെ എക്സ്റേ ഡിഫ്രാക്ഷൻ ചിത്രത്തിൽ നിന്നാണ് ഇവരിത് മനസ്സിലാക്കിയത് ഡി എൻ എയുടെ എക്സ്റേ ഡിഫ്രാക്ഷൻ ചിത്രത്തിൽ നിന്നാണ് വാട്സണിനും ക്രിക്കിനും ഡി എൻ എയുടെ തന്മാത്ര ഘടന അനാവരണം ചെയ്യാൻ എന്ത് ചെയ്തത് പറ്റിയത് ഇനി ഡി എൻ എയുടെ ഘടന തിരിച്ചറിയാൻ എക്സ് കിരണങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ഗവേഷണം നടത്തിയ വേറൊരു ശാസ്ത്രങ്ങളുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരാണ് റോസാലിൻഡ് ഫ്രാങ്ക്ലിൻ റോസാലിൻഡ് ഫ്രാങ്ക്ലിൻ ഓക്കെ ഇത്രയൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഇനി പറഞ്ഞ കാര്യം ടെക്സ്റ്റിൽ വെച്ച് പറയാം അപ്പോൾ ന്യൂക്ലിയോടൈഡ് കൊണ്ടാണ് ഡി എൻ എ ഉണ്ടാക്കിയേക്കുന്നത് പറഞ്ഞു ന്യൂക്ലിയോടൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പഞ്ചസാര ഒരു ഫോസ്ഫേറ്റ് ഒരു നൈട്രജൻ ബേസ് അപ്പൊ ഡി എൻ എ തന്മാത്ര ന്യൂക്ലിയോടൈഡുകൾ എന്ന യൂണിറ്റുകൾ ചേർന്നാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഒരു പഞ്ചസാര തന്മാത്രയും ഒരു ഫോസ്ഫേറ്റ് തന്മാത്രയും ഒരു നൈട്രജൻ ബേസുമാണ് എവിടെ ഉള്ളത് ഒരു ന്യൂക്ലിയോടൈഡിൽ ഉള്ളത് ഡി എൻ എയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പഞ്ചസാര ഏതാ ഡി ഓക്സി റൈബോസ് ആണ് പിന്നെ നൈട്രജൻ ബേസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തുവാണ് നൈട്രജൻ അടങ്ങിയതും ക്ഷാര സ്വഭാവവും ഉള്ളതുമായ തന്മാത്രയാണ് നൈട്രജൻ ബേസ് ഡി എൻ എയിലുള്ള നാല് തരം നൈട്രജൻ ബേസുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് അഡിനിൻ തൈമിൻ ഗ്വാനിൻ സൈറ്റോസിൻ എന്നിവയാണ് ഡി എൻ എയുടെ നിർമ്മാണ ഘടകങ്ങളായ നൈട്രജൻ ബേസുകൾ സവിശേഷ പ്രാധാന്യമുള്ള തന്മാത്രകളാണ് ഡി എൻ എയിൽ അഡിനിൻ തൈമിനുമായും ഗ്വാനിൻ സൈറ്റോസിനുമായും മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്തുള്ളൂ ജോഡി ചേരുകയുള്ളൂ ഇനി റോസാലിൻഡ് ഫ്രാങ്ക്ലിൻ എന്ന് പറയുന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞൻ എന്താണ് ഡി എൻ എയുടെ ഘടന തിരിച്ചറിയാൻ എക്സ് കിരണങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് 
ഈ ഗ്വാനിനും സൈറ്റോസിനും തമ്മിൽ ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ടാണ് മൂന്ന് ബോണ്ട് അഡിനും തൈമിനും തമ്മിലോ ഡബിൾ ബോണ്ടാണ് ഉള്ളത് ഡബിൾ ബോണ്ട് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് ആർ എൻ എ ആണ് റൈബോ ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് ആർ എൻ എയും എന്താണ് ഒരു ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് ആണ് ആർ എൻ എ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതും നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ന്യൂക്ലിയോ ചൈഡുകൾ കൊണ്ടാണ് ആർ എൻ എയും നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ആർ എൻ എയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പഞ്ചസാര ഏതാ റൈബോ റൈബോസ് പഞ്ചസാര റൈബോസ് പഞ്ചസാരയാണ് ഏതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ആർ എൻ എയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ഇനി തൈമിനു പകരം ആർ എൻ എയിൽ കാണപ്പെടുന്നത് യുറാസിലാണ് തൈമിനു പകരം ആർ എൻ എയിൽ കാണപ്പെടുന്നത് എന്താണ് യുറാസിൽ ഇവിടെ ഡി എൻ എയിൽ തൈമിനാണെങ്കിൽ ആർ എൻ എയിൽ അത് യുറാസിലാണ് യുറാസിൽ പിന്നെ ആ ഡി എൻ എയിൽ രണ്ട് ഇഴകളുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ആർ എൻ എയിൽ ആണെങ്കിൽ ഭൂരിഭാഗം ആർ എൻ എയിലും ഒരു ഇഴ മാത്രമേ കാണത്തുള്ളൂ ഒരു ഇഴ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യത്തുള്ളൂ കാണത്തുള്ളൂ ഇനി അടുത്തത് ജീനുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എങ്ങനെ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഉപാപജയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ മെറ്റബോളിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉപാപജയ പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതും സ്വഭാവ സവിശേഷതകൾക്ക് കാരണമാകുന്നതും ആയ പ്രോട്ടീൻ നിർമ്മാണത്തിൻ്റെ വിവരങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഡി എൻ എയുടെ നിശ്ചിത ഭാഗങ്ങളാണ് ഏത് ജീനുകൾ ജീനുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഉപാപജയ പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതും സ്വഭാവ സവിശേഷതകൾക്ക് കാരണമാകുന്നതും ആയ പ്രോട്ടീൻ 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 നിർമ്മാണത്തിൻ്റെ വിവരങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഡി എൻ എയുടെ നിശ്ചിത ഭാഗങ്ങളാണ് ഇത് ജീനുകൾ ഈ ജീനുകളുടെ സ്ഥാനം എവിടെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇതൊരു കോശം കോശം കോശത്തിൻ്റെ അകത്ത് ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ട് ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ അകത്ത് ക്രോമസോമുകളുണ്ട് ഈ ക്രോമസോമാണ് ഈ ഒരു ക്രോമസോമാണ് ഇവിടെ എടുത്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് ക്രോമസോമിൽ കണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇഴ പോലെ വള്ളികളുണ്ട് അതാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് ഡി എൻ എ അപ്പൊ ഡി എൻ എ കൊണ്ടാണ് ക്രോമസോം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ക്രോമസോം കാണപ്പെടുന്നത് ന്യൂക്ലിയസ് ന്യൂക്ലിയസിന്റെ അകത്താണ് ന്യൂക്ലിയസ് ഏതിന്റെ സെന്റർ പാർട്ടാണ് കോശത്തിന്റെ സെന്റർ പാർട്ടാണ് അപ്പൊ ഡി എൻ എയുടെ അകത്തുള്ള ഈ ഭാഗങ്ങളാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ജീനുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ജീനുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ജീനുകൾ എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ജീനുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ആദ്യം ഡി എൻ എ അപ്പോൾ ഡി എൻ എയിൽ നിന്ന് എം ആർ എൻ എ എം ആർ എൻ എ എന്ന് വെച്ചാൽ മെസ്സഞ്ചർ ആർ എൻ എ ആണ് ഡി എൻ എയിൽ നിന്ന് എം ആർ എൻ എ രൂപപ്പെടുന്നു ഈ എം ആർ എൻ എ എന്ത് ചെയ്യും ഈ എം ആർ എൻ എ ന്യൂക്ലിയസിന് പുറത്തേക്ക് വരും ഈ ഒരു റെഡ് റിബർ ആണ് എം ആർ എൻ എ എം ആർ എൻ എ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് വരും എന്നിട്ട് ഈ എം ആർ എൻ എ എവിടെ എത്തുന്നു റൈബോസോമിൽ എത്തുന്നു എം ആർ എൻ എ റൈബോസോമിൽ എത്തുന്നു പിന്നെ എം ആർ എൻ എയിലെ സന്ദേശം അനുസരിച്ച് അമിനോ ആസിഡുകൾ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് പ്രോട്ടീൻ നിർമ്മിക്കുന്നു അമിനോ ആസിഡുകൾ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് എന്ത് ചെയ്തു പ്രോട്ടീൻ നിർമ്മിക്കുന്നു ടി ആർ എൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകുന്ന ഈ ആർ എൻ എ ടി ആർ എൻ എ എന്ന് പറയുന്നത് വിവിധ തരം അമിനോ ആസിഡുകളെ റൈബോസോമിൽ എത്തിക്കുന്നു ഇങ്ങനെയാണ് ജീനുകളുടെ പ്രവർത്തനം പോകുന്നത് ഡി എൻ എ ഡി എൻ എയിൽ നിന്ന് എം ആർ എൻ എ രൂപപ്പെടുന്നു എം ആർ എൻ എ ന്യൂക്ലിയസിന് പുറത്തെത്തുന്നു എം ആർ എൻ എ റൈബോസോമിൽ എത്തുന്നു എം ആർ എൻ എയിലെ സന്ദേശം അനുസരിച്ച് അമിനോ ആസിഡുകൾ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് പ്രോട്ടീൻ നിർമ്മിക്കുന്നു ടി ആർ എൻ എ വിവിധ തരം അമിനോ ആസിഡുകളെ റൈബോസോമിൽ എത്തിക്കുന്നു അപ്പൊ ഡി എൻ എ അതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നത് ആരുടെ സഹായത്തോടെയാണെന്ന് ഇവിടുന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ആർ എൻ എയുടെ സഹായത്തോടു കൂടിയാണ് മനസ്സിലാക്കാം ആർ എൻ എ തന്നെ വിവിധ തരം ഉണ്ട് എം ആർ എൻ എ ടി ആർ എൻ എ അങ്ങനെ അപ്പൊ ഡി എൻ എയിലെ സന്ദേശം പകർത്തിയ ആർ എൻ എ ഏതാണ് എം ആർ എൻ എ ആണ് ഡി എൻ എയിലെ സന്ദേശം പകർത്തി ആർ എൻ എ ഏതാ എം ആർ എൻ എ അല്ലെങ്കിൽ മെസ്സഞ്ചർ ആർ എൻ എ റൈബോസോമുകളിൽ എത്തി പ്രോട്ടീൻ നിർമ്മാണം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ആരാണ് അതും എം ആർ എൻ എ തന്നെയാണ് മെസ്സഞ്ചർ ആർ എൻ എ തന്നെയാണ് പ്രോട്ടീൻ നിർമ്മാണം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഇനി ഡി എൻ എയുടെ മറ്റ് സന്ദേശവാഹകരാണ് ആരൊക്കെ ടി ആർ എൻ എ ഉണ്ട് ആർ ആർ എൻ എ ഉണ്ട് ടി ആർ എൻ എ എന്ന് വെച്ചാൽ ട്രാൻസ്ഫർ ആർ എൻ എ ആണ് ട്രാൻസ്ഫർ ആർ എൻ എ ആർ ആർ എൻ എ എന്ന് വെച്ചാൽ റൈബോസോമൽ ആർ എൻ എ റൈബോസോമൽ ആർ എൻ എ അപ്പൊ ഈ ട്രാൻസ്ഫർ ആർ എൻ എ ടി ആർ എൻ എയുടെ ഡ്യൂട്ടി എന്താ അമിനോ ആസിഡുകൾ റൈബോസോമിൽ എത്തിക്കുന്നത് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തുകൊണ്ട് വരുന്നത് ആരാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ആർ എൻ എ ഇനി ആർ ആർ എൻ എ ഉണ്ട്
നാൽപ്പത്തിനാല് എണ്ണം അതായത് ഇരുപത്തിരണ്ട് ജോഡി ഇരുപത്തിരണ്ട് ജോഡി സ്വരൂപ ക്രോമസോം നാൽപ്പത്തിനാല് എണ്ണം സ്വരൂപ ക്രോമസോമാണ് ഉള്ളത് ലിംഗം നിർണയിക്കുന്ന രണ്ട് ക്രോമസോം അതായത് ഒരു ജോഡി ക്രോമസോം സെക്സ് ക്രോമസോംസ് എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് രണ്ടെണ്ണം അപ്പൊ അങ്ങനെ ടോട്ടൽ ഫോർട്ടി സിക്സ് ക്രോമസോംസ് ആണ് മനുഷ്യനിലുള്ളത് ജോഡിയിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇരുപത്തിമൂന്ന് ജോഡി ഇരുപത്തിമൂന്ന് ജോഡി ക്രോമസോം ആണ് മനുഷ്യനിലുള്ളത് എണ്ണം പറയുകയാണെങ്കിൽ നാൽപ്പത്തിയാറ് അതിൽ നാൽപ്പത്തിനാലെണ്ണം സ്വരൂപ ക്രോമസോമും രണ്ടെണ്ണം ലിംഗ നിർണയ ക്രോമസോമും ആണ് അപ്പൊ മനുഷ്യരിലെ സ്വരൂപ ക്രോമസോമുകളുടെ എണ്ണം എത്രയാണ് ഇരുപത്തിരണ്ട് ജോഡി ഇരുപത്തിരണ്ട് എണ്ണമല്ല ഇരുപത്തിരണ്ട് ജോഡി അല്ലെങ്കിൽ നാൽപ്പത്തിനാല് എണ്ണം നാൽപ്പത്തിനാല് എണ്ണം അപ്പൊ ലിംഗ നിർണയ ക്രോമസോമുകൾ ഏതൊക്കെയാ എക്സും വൈയു ആണ് എക്സും വൈയു ആണ് ലിംഗ നിർണയ ക്രോമസോം സ്ത്രീകളെ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ സ്ത്രീകളുടെ ജനിതക ഘടന ഫോർട്ടി ഫോർ പ്ലസ് എക്സ് എക്സ് ആണ് പുരുഷന്മാരിലേത് ഫോർട്ടി ഫോർ പ്ലസ് എക്സ് വൈ ആണ് അപ്പൊ സ്ത്രീകളിലെ എക്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പുരുഷന്മാരിലെ എക്സും വൈയു ഉണ്ട് എക്സും വൈയു ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് വ്യതിയാനങ്ങളുടെ ജനിതകം ഇങ്ങനെ സ്വഭാവത്തിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ സ്വഭാവത്തിൽ വ്യത്യാസം വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അതിന്റെ കാര്യമായി പറയുന്നതേ ഈ സെൽ ഡിവിഷൻ രണ്ട് രീതിയിലുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ മൈറ്റോസിസും മിയോസിസ് നമ്മൾ പണ്ട് പണ്ടൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അതിൽ മിയോസിസ് ഊനഭംഗം എന്ന് പറയും മിയോസിസ് അല്ലെങ്കിൽ ഊനഭംഗം എന്ന് പറയും ഈ മിയോസിസിന്റെ ആദ്യ ഘട്ടത്തിലെ ക്രോമസോമുകൾ ജോഡി ചേർന്ന് ക്രോമസോമിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ പരസ്പരം കൈമാറത്തില്ലേ ആ ഒരു കൈമാറ കൈമാറുന്ന പ്രവർത്തനത്തിൽ പറയുന്ന പേരാണ് ക്രോസിങ് ഓവർ എന്ന് പറയും ക്രോസിങ് ഓവർ ക്രോമസോമിന്റെ മുറിഞ്ഞുമാറൽ അല്ലെങ്കിൽ ക്രോസിങ് ഓവർ എന്ന് പറയും അപ്പൊ ഊനഭംഗത്തിന്റെ ഈ ഒരു ചിത്രം നോക്കിയാൽ മതി ഊനഭംഗത്തിന്റെ ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ ക്രോമസോമുകൾ ജോഡി ചേർന്ന് ക്രോമസോമിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ പരസ്പരം കൈമാറും ഇവിടെ പച്ച കളറും ഓറഞ്ച് കളറും ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ ക്രോസിങ് ഓവർ കഴിഞ്ഞ് പരസ്പരം കൈമാറിയത് കണ്ടോ ഇതിനെയാണ് മുറിഞ്ഞുമാറൽ അല്ലെങ്കിൽ ക്രോസിങ് ഓവർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ അടുത്ത തലമുറയിലെ സന്താനങ്ങൾക്ക് പുതിയ സ്വഭാവങ്ങൾ പ്രകടമാകുന്നതിനുള്ള കാരണം എന്താണ് ജീനുകളുടെ വിന്യാസത്തിൽ വരുന്ന വ്യത്യാസമാണ് ജീനുകളുടെ വിന്യാസത്തിൽ വരുന്ന വ്യത്യാസം ഇനി ക്രോമസോമുകളും രോഗങ്ങളും ഉണ്ട് ചില രോഗങ്ങൾക്ക് ജനിതകപരമായ കാരണങ്ങളുണ്ട് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ക്രോമസോം നമ്പർ പതിനൊന്ന് മനുഷ്യനിൽ ക്രോമസോം നമ്പർ പതിനൊന്നിലെ ജീനിന്റെ തകരാറ് കൊണ്ടാണ് സിക്കിൾ സെൽ അനീമിയ ഉണ്ടാവുന്നത് ക്രോമസോം നമ്പർ പതിനാലിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ജീ പതിനാലിലെ ജീനിന്റെ തകരാറ് കൊണ്ടാണ് അൾഷിമേഴ്സ് രോഗം ഉണ്ടാവുന്നത് ക്രോമസോം നമ്പർ ഒൻപതിലെ ജീനിന്റെ തകരാറ് മൂലമാണ് തൊക്കിൽ എന്തുണ്ടാവുന്നത് ക്യാൻസർ തൊക്കിലെ ക്യാൻസറിന് പറയുന്ന പേരെന്താണ് മെലനോമ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് മെലനോമ എന്നാൽ എവിടുത്തെ ക്യാൻസർ ആണ് തൊക്കിലെ ക്യാൻസർ ആണ് അപ്പൊ പതിനൊന്ന് ആ ക്രോമസോം നമ്പർ പതിനൊന്നിലെ ജീനിന്റെ തകരാറ് മൂലം സിക്കിൾ സെൽ അനീമിയ ക്രോമസോം നമ്പർ പതിനാല് അൾഷിമേഴ്സ് രോഗം ക്രോമസോം നമ്പർ ഒൻപത് മെലനോമ ക്രോമസോം മെലനോമ മെലനോമ അല്ലെങ്കിൽ തൊക്കിലെ ക്യാൻസർ ഉണ്ടാവുന്നു അപ്പൊ ഈ മാതാപിതാക്കളിലെ ക്രോമസോമുകൾ സന്താനങ്ങളിൽ എത്തുന്നത് എങ്ങനെയാണ് മാതാപിതാക്കളിലെ ക്രോമസോമുകൾ ബീജകോശങ്ങളിലൂടെയാണ് സന്താനങ്ങളിൽ എത്തുന്നത് അപ്പോ ബീജകോശങ്ങൾ സംയോജിക്കുമ്പോൾ അലിയിൽ ചേർച്ചയിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകുന്നു മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ സ്വഭാവ സവിശേഷതകൾ സന്താനങ്ങൾ രൂപപ്പെടാനുള്ള കാരണം എന്താ അലിയിൽ ചേർച്ചയിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകുന്നതാണ് അടുത്ത തലമുറയിൽ വ്യതിയാനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതിന് കാരണം എന്താണ് ബീജ സംയോഗമാണ് ബീജ സംയോഗം ബീജ സംയോഗം വഴിയാണ് ഇനി ജനിതക ഘടനയിൽ പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്നതും അടുത്ത തലമുറയിലേക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്നതുമായ മാറ്റങ്ങളെ പറയുന്ന പേരാണ് മ്യൂട്ടേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഉൽപരിവർത്തനം സഡൻ ചേഞ്ച് സഡൻ ചേഞ്ച് അതായത് ജനിതക ഘടനയിൽ സഡൻ ആയിട്ടുണ്ടാവുന്ന ചേഞ്ച് അത് അടുത്ത തലമുറയിലേക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്നതുമാണ് ഇത് മ്യൂട്ടേഷൻ മ്യൂട്ടേഷൻ എന്ന് പറയും ഇനി ഇങ്ങനെ മ്യൂട്ടേഷന് കാരണമാകുന്നത് എന്തൊക്കെയാ ഈ ഉൽപരിവർത്തനങ്ങൾക്ക് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ചേഞ്ചിന് കാരണമാകുന്ന എന്താ ഡി എൻ എയുടെ ഇരട്ടിക്കലിൽ ഉണ്ടാകുന്ന തകരാറ് ഡി എൻ എയുടെ ഇരട്ടിക്കലിൽ ഉണ്ടാകുന്ന തകരാറ് ചില പ്രത്യേക രാസവസ്തുക്കൾ പിന്നെ വികിരണം റേഡിയേഷൻ ഒക്കെ കൊണ്ട് ഉൽപരിവർത്തനങ്ങൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അപ്പൊ ജീനുകൾ തലമുറകളിലൂടെ കൈമാറി സ്വഭാവ വ്യതിയാനങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കുന്നതിനുള്ള കാരണം എന്താണ് ഈ
പിതാവിൻ്റെത് ഫോർട്ടി ഫോർ പ്ലസ് എക്സ് വൈ ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ മാതാവിൻ്റെത് എക്സ് എക്സ് അല്ലേ അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു എക്സ് വന്നു രണ്ടാമത്തെ എക്സ് വന്നു പിതാവിൻ്റെ എക്സ് വൈ അല്ലേ എക്സ് വൈ വന്നു അമ്മയുടെ നിന്ന് എക്സും പിതാവിൻ്റെ നിന്ന് എക്സും വന്ന കുഞ്ഞെന്തായിരിക്കും പെൺകുട്ടി ആയിരിക്കും അതുപോലെ അമ്മ അമ്മയുടെ നിന്ന് എക്സ് പിന്നെ പിതാവിൻ്റെ നിന്ന് എക്സ് 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 പെൺകുട്ടി ആയിരിക്കും പിന്നെ പിതാവിൻ്റെ നിന്ന് വൈ മാതാവിൻ്റെ നിന്ന് എന്തായാലും എക്സ് ഐ വരത്തുള്ളല്ലോ എക്സ് വൈ വന്നാൽ ആൺകുട്ടി വീണ്ടും എക്സ് വൈയും വന്ന ആൺകുട്ടി മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ പിതാവ് വൈ കൊടുത്താൽ മാത്രമേ എക്സുമായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്ത് എക്സ് വൈ ആൺകുട്ടി ഉണ്ടാവത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ എക്സ് വന്നാൽ രണ്ടുപേരുടെയും എക്സും കൂടെ ചേർന്ന് പെൺകുട്ടി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ലിംഗ ക്രോമസോമുകൾ എക്സ് എക്സ് ആണെങ്കിൽ ശിശു പെൺകുട്ടി ആയിരിക്കും ലിംഗ ക്രോമസോമുകൾ എക്സ് വൈ ആയാൽ ശിശു എന്തായിരിക്കും ആൺകുട്ടി ആയിരിക്കും ഓക്കെ ലിംഗം നിർണയിക്കുന്ന ആരാണ് പുരുഷനാണ് പിതാവിൽ നിന്നുള്ള എക്സ് വൈ ലിംഗ ക്രോമസോമുകളാണ് കുട്ടി ആണാകുന്നതിനും പെണ്ണാകുന്നതിനും കാരണം ഇനി ചേരുടെ കളർ നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പല പല നിറത്തിലാണ് ആൾക്കാർ കാണപ്പെടുന്ന ഈ നിറവ്യത്യാസത്തിന് പിന്നിലുള്ള കാരണം എന്താണ് ത്വക്കിന് നിറം നൽകുന്ന വർണ്ണക പ്രോട്ടീൻ്റെ പേരെന്താ മെലാനിൻ മെലാനിൻ എന്ന വർണ്ണക പ്രോട്ടീൻ ആണ് ത്വക്കിന് നിറം നൽകുന്നത് ത്വക്കിന് നിറം നൽകുന്ന ജീനുകളുടെ അലീലുകളുടെ പ്രവർത്തനത്തിലെ വ്യത്യാസം മൂലം മെലാനിൻ്റെ ഉൽപാദനത്തിനുണ്ടാകുന്ന ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകളാണ് മനുഷ്യനിലെ ത്വക്കിൻ്റെ നിറവ്യത്യാസത്തിന് കാരണം ഓക്കെ മനുഷ്യനിലെ നിറവ്യത്യാസമാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചേക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ത്വക്കിന് നിറം നൽകുന്ന വർണ്ണക പ്രോട്ടീൻ ഏതാ മെലാനിൻ ആണ് മെലാനിൻ എന്ന വർണ്ണക പ്രോട്ടീൻ ആണ് ത്വക്കിന് നിറം നൽകുന്നത് ത്വക്കിന് നിറം നൽകുന്ന ജീനുകളുടെ അലീലുകളുടെ പ്രവർത്തനത്തിലെ വ്യത്യാസം മൂലം മെലാനിന്റെ ഉൽപാദനത്തിനുണ്ടാകുന്ന ഏറ്റക്കുറച്ചിലാണ് മനുഷ്യനിലെ ത്വക്കിന്റെ നിറവ്യത്യാസത്തിന് കാരണം ഓക്കെ ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം ആർ എൻ എയിൽ കാണപ്പെടാത്ത നൈട്രജൻ ബേസ് ഏത് ആർ എൻ എയിൽ കാണപ്പെടാത്തത് ആണ് ചോദിച്ചത് തൈമിനാണ് തൈമിൻ പ്രോട്ടീൻ സംശ്ലേഷണത്തിന്റെ ഘടകങ്ങൾ ക്രമപ്പെടുത്തി ഫ്ലോ ചാർട്ട് തയ്യാറാക്കാൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചില്ലേ ആ ഒരു ഫ്ലോ ചാർട്ട് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പക്ഷെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾക്ക് റാങ്ക് ഫൈലിലെ പോയിൻസ് ഇന്നിപ്പം കുറച്ച് പോർഷൻസ് അല്ലേ പഠിക്കാനുള്ളു റാങ്ക് ഫൈലിലെ പോർഷൻസ് ഈ ക്രോമസോം ഒക്കെ ക്രോമസോം ജീൻസ് ഡി എൻ എ ആർ എൻ എ ഇതിനെ പറ്റി റാങ്ക് ഫൈലിലെയും കൂടി പോർഷൻസ് പഠിച്ച് കുറച്ചും കൂടി മനസ്സിലാക്കിയാൽ കുറച്ചും കൂടി നിങ്ങൾക്ക് നല്ലത് അപ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്റർ പഠിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ടിപ്സ് ആൻഡ് ട്രിക്സ് ടീം പുറത്തിറക്കിയ ദ അൾട്ടിമേറ്റ് സയൻസ് മന്ത്ര എന്ന പുസ്തകം എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടി ഒന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് പോവാം അപ്പോൾ സെറ്റ് ആവും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടാൻ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ആരെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ഫാമിലി